ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ധ്രുവദേ ചാനൽ എൻ്റെ പേര് ആശാ വിനീത് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവുമായിട്ടാണ് കുറേ പേര് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അടക്കം കുറേ പേര് എന്നോട് മാറി മാറി ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ പ്രസവശേഷം ഞാൻ ഈ വണ്ണം കുറച്ചു എൺപത്തഞ്ച് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് പ്രസവം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രസവവും പ്രത്യേകിച്ച് സിസർജിയനായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രസവശേഷവും എനിക്ക് വളരെയധികം വണ്ണം തോന്നിയിരുന്നു അത് എങ്ങനെ ഞാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ചിലവർ പറയുന്നത് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ പക്ഷേ ക്ഷീണിച്ചു പോയതല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തു എന്നതാണ് എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാൻ വളരെയധികം വീഡിയോകൾ കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറേ റെസിപ്പികളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ നോക്കി ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ഒക്കെ നോക്കി ഇതൊക്കെ നോക്കി ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി പക്ഷേ എനിക്ക് അതൊന്നും തൃപ്തി വന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെതായ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെതായ ഒരു ഡയറ്റ് തുടങ്ങി അത് എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു വളരെയധികം ഞാൻ റെസിപ്പീസ് പലരുടെയും കണ്ടു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ കണ്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലൊന്നും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡയറ്റ് പ്ലാനിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാമെന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നിലും കണ്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെ ക്ഷീണം തോന്നാതെ നമ്മളുടെ നമുക്ക് ആ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വിശപ്പ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും തോന്നാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ണം കുറയണം അല്ലേ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ച കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അപ്പം നമ്മൾ ഈ മലയാളി സ്ത്രീകൾ മിക്കവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രസവശേഷമുള്ള ഈ തടി കൂടുതൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഉണ്ട പക്രുക്കളായി കാണും ഏ എൻ്റെയും അവസ്ഥ വേറൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ആ അതുപോലെ തന്നെ എൺപത്തഞ്ച് കിലോ ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ കുറേ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഡയറ്ററി വെയ്റ്റ് ലോസ് ഫുഡ് റെസിപ്പീസ് പിന്നെ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം ഓരോ മെത്തേഡ്സ് കാണാം പിന്നെ യോഗ ഡാൻസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ അപ്പോൾ അപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആ തടിയൊന്നും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഡയറ്റൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മൂന്ന് വർഷം അതായത് പ്രസവിച്ച ശേഷം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് തുടങ്ങാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത് ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയില്ലാതെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഞാൻ പറയുന്ന സിമ്പിൾ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഹെൽത്ത് നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെടാതെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നമുക്ക് ആ ഒരു ഊർജസ്വലത നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രായ ഭേദ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോ എങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ സലാഡ് ഒരു സിമ്പിൾ സലാഡാണ് ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സിമ്പിൾ സലാഡ് വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വണ്ണം കുറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കണം കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിനൊരു തെളിവ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഫുഡ് ആദ്യം കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക നമ്മൾ ഇരട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കുറയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മൾ രാവിലെ കഴിക്കുന്നത് ഫുൾ കുറയ്ക്കാൻ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് ഇഡലി കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതൊരു നാല് ഇഡലി ആക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഇഡലി ആക്കാം അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് ചോറ് ഒരു കുറേ ചോറ് എടുത്തു കൊണ്ടാണ് അവർ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു കുറയ്ക്കൽ പ്രശ്നമാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ മാക്സിമം ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം ഒരു വീക്ക്ലി വൺസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഈ പറയുന്ന റെസിപ്പി ഉപയോഗ
അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസിന് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ സഹായിക്കും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടും ഫുൾ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ മിനറൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പയറൊക്കെ ഡൈജഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ വാർദ്ധക്യം അകാല വാർദ്ധക്യം ചെറുക്കാനും ഇത് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഈ സംഭവം എന്നിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് മുളപ്പിച്ച കടലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കടല കുതിർന്ന് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പാത്രം അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് മുളക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പയറും നമുക്ക് അതിൽ തുണി ഇടണമെന്നൊന്നുമില്ല പയറും നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം കളയും കഴിയുമ്പോഴേക്കും മുളച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവാള വളരെ ചെറുത്തായിട്ട് അരിയുക അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പം മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നതാണ് മാങ്ങയും അപ്പോൾ മാങ്ങയും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇല കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇല വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് റോസ്റ്റഡ് പീനട്ട് അതായത് കപ്പലണ്ടി വളർത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോസ്റ്റഡ് പീനട്ട് ഇടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം അത് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കടലിട്ടു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുളപ്പിച്ച പയറിടുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എത്രത്തോളം കഴിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം ചിലപ്പോൾ ആദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലവരധികം കഴിച്ചു എന്ന് വരില്ല ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും എനിക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ സവാളിടുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങളിടാം മാങ്ങയ്ക്ക് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തും ചേർക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് അതിൻ്റെ അല്ലികളിടാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കാം അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ഓരോ ദിവസവും നമുക്കത് എടുക്കാവുന്നതാണ് പീനട്ടും ചേർക്കുകയാണ് പീനട്ട് അലർജി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല പൗഡർ അതൊരു നല്ലൊരു മണവും രുചിയൊക്കെ തരും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാരങ്ങയുടെ ഒരു അര നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് മതി കേട്ടോ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു അര നാരങ്ങ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ നീര് നിങ്ങൾക്ക് പുളിയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പുളി രസം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ അര നീ നാരങ്ങ നീര് തന്നെ ധാരാളമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് വെയ്റ്റ് ലോസ് റെസിപ്പി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റും അത്രയ്ക്ക് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സും നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറേ പോയിൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം കാരണം ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കുറേ ബോറടിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് നമ്മൾ ഇളക്കുകയല്ലേ നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും
പ്രോട്ടീൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അലർജനിക്ക് ആയിരിക്കും അവർ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തോന്നുന്നതാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ മുളപ്പിച്ച് ഇത്രയും സാ പാടുമായിട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുത്ത് പാടുപെടൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് അത്രയും കിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള വൈറ്റമിൻസും ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രീഷ്യൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ കില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുക്ക് ചെയ്യണത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സാധാരണയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലവർക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംശയം തോന്നുന്നതാണ് എങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കണം സിമ്പിളാണ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നല്ല നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം വാ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ മുളപ്പിക്കാനിടാവൂ അത് നല്ല വെള്ളത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ കുതിർക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെയും നമ്മൾ മുളപ്പിച്ച ശേഷവും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഡൗട്ട് വേറെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കഴിക്കും അത് ഡെയിലി കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലയോ അതായത് ഡെയിലി കഴിക്കണം നല്ലതാണോ എന്ത് ഇതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സാധാരണ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി എന്താണ് ചപ്പാത്തി അതൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അതായത് സ്നാക്കായിട്ട് ഇത് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയാണ് രാത്രി കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ രാത്രി ചിലവർക്ക് കഴിക്കാൻ അത്ര താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 പിടി കൈപ്പിടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗ ഭാഗമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് ഡെയിലി കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഹേർട്ട് ഡിസീസ് പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അതായത് ഹേർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്ക് ഇത്രയും നീട്ടി വലിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതിൽ എന്താണ് അത്രയേ ഉള്ളതെന്ന് ചിലവർക്കൊക്കെ തോന്നാം പക്ഷെ ഈ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി റെസിപ്പിയിലാണ് വളരെ വലിയ വലിയ സവിശേഷതയുള്ളത് നമ്മൾ കുറേ കുക്ക് ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി കഴിക്കണേക്കാളും നിങ്ങൾ ഈ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം നിങ്ങൾ നൈറ്റിന് ഡിന്നർ ഒരു ഏഴരയ്ക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഇത് കഴിക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് കിടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് ഒരു ദിവസം ഡിന്നറിന് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമാക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ശരീരം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ഹാപ്പി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെയും വ